ce n'est pas un making of de Only God Forgives, euh, c'est un film qui au fur et à mesure devient un, un film sur le couple, Nicolas et Liv, et qui se termine en posant la question, est-ce que Liv doit divorcer de Nicolas <rires> Well, um, yes, would you be nice? Okay, um, well, uh, yeah, we came to Bangkok and I, uh, I didn't really know what to do in Bangkok. So I came up with the idea to do uh, a behind the scenes about Nicholas doing the movie, but I pretty fast realized that it would be uh, too boring for me. So I decided to try to make it into a documentary about us, and then it became about me in a way. Donc nous sommes arrivés à Bangkok et je ne savais pas très bien ce que j'allais faire et j'ai décidé de faire un making of. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que faire un simple making of, ce serait un petit peu ennuyeux. C'est devenu un film sur nous et puis finalement un film sur moi. So when when did you did you make that decision over the course of filming, shooting the film, or is that something that appeared to you in the editing room? Est-ce que c'est quelque chose qui a décidé consciemment pendant le tournage de, de, du film, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui a apparu sur la table de montage? Um, I had I had an idea of of uh, what direction that I wanted to go in. I knew that I didn't want to do a movie with uh, just interviews. Which I think normally when you do a portrait, it's just a lot of interviews where people could sit and praise Nicholas for being an amazing, fantastic director, which you are, no offense, <laughs> but uh, I thought it would be more interesting if I could go deeper, and I had that advantage uh, because I'm his wife, so uh, I, I, I made a lot of interviews with myself that I didn't use in the movie, so I sort of knew along the way that it, I would like to do it more personal. But it wasn't until I was in the editing room that I defined, defined the like, exact uh, story of the film. Alors, en fait, euh, très vite, elle s'est dit qu'elle n'allait pas faire un portrait avec euh, des interviews, des différentes personnes qui allaient chanter les louanges de Nicolas, même si il y a beaucoup à dire, euh, mais, que, et, mais au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'elle allait faire quelque chose de plus personnel, aussi parce qu'elle est la femme de Nicolas et qu'elle avait du coup un, un, une position un peu privilégiée sur, euh, sur le tournage. Par contre, elle a fait des interviews d'elle-même, que finalement, elle n'a pas gardé au montage, mais le fait que ce soit effectivement un film qui parle au fur, au fur et à mesure d'elle, c'est quelque chose qui est vraiment apparu euh, en salle de montage. Des questions dans la salle peut-être Oui. Alors déjà, merci pour, pour le documentaire et pour leur présence. Euh, J'aimerais savoir pourquoi avoir sorti le documentaire aussi longtemps après euh, la sortie du film On Y Go For Give. Well, when I, after I filmed it, I think almost a year passed by uh, back in Denmark because I didn't have any money to pay the editor. I didn't have, I didn't get any money to, to finish the film. So it took all, it was almost a year before uh, I found some money to edit it. And uh, it had fallu à peu près un an après le, le retour au Danemark pour trouver de l'argent pour financer le montage. And then last year it premiered in the U.S. and traveled with it, and uh, I don't know why. Uh, it's 
Il est sorti aux États-Unis euh, l'an dernier et après, euh, <rire> et après il a été diffusé un peu dans le monde, mais pourquoi seulement maintenant ici Il faut demander aux distributeurs. <rire> Nicholas, I have a question for you. Uh, what is cinema for you? <laughs> really? Yeah. <laughs> I know that uh, you do movies that we want to to watch and not the story you you put the story back around it. You prefer the image? Um, yes. <rire> Je vais juste traduire la question. Euh, il semblerait que vous faites des films que vous privilégiez le visuel et moins l'histoire. Réponse Nicolas et oui. Thanks. Euh, bon, euh, Liv, j'ai vu donc que tu n'as pas suivi les conseils de Jodo qui te conseillait donc de divorcer de Nicolas. Mais euh, Nicolas, toi par contre, est-ce que tu as réussi à suivre ce, ce qu'essayait de te dire euh, Jodo, c'est-à-dire euh, essayer de faire abstraction de la réussite de tes films Parce qu'on sent que dans tout le tournage, quand même, que tu es obnubilé par l'accueil que va en faire euh, le public. I think that um, <clears throat> what is interesting about uh, Jodorowsky is that he's very good because we live in a society, especially nowadays, that is so where success is very specific. You know, it usually means something financial, and um, it's what's good about him is when I get too obsessed with, you know, the result because I need to make another one afterwards. He's able to always tell me, well, don't think so much about the money. Just go with what you feel is right. And um, I've used him a lot over the years. Uh, and ce qui est intéressant avec Jodorowsky, c'est que euh, dans un monde aujourd'hui où succès veut dire euh, assez souvent succès financier, euh, dès, que, dès que je commence à, à penser au succès financier, parce qu'il faut euh, qu'un film me rapporte de l'argent euh, pour pouvoir en faire un suivant, euh, il me rappelle toujours de se concentrer sur euh, ce qu'on aime, ce qu'on veut, qu veut vraiment faire. Et ça, c'est assez propre à Jodorowsky dans le monde actuel. Um, I had a tarot reading every weekend as I was making the film. Pendant le tournage de Neon Demon que je viens de terminer, uh, il m'a lu le, le, le tarot tous les week-ends. So I'm very, um, I'm very uh, interested. He, he is, um, he calls me his spiritual son, so we have a very strong connection. Nous avons une relation très, très proche. Il m'appelle son fils spirituel. Je suis content que ma femme n'ait pas divorcé de moi quand il lui a dit de le faire. Yeah, we needed some couples therapy. Then it was sorted out. Nous avions besoin d'une thérapie de couple pour, euh, pour régler tout ça. Euh, bonjour. bonjour. Euh, je voulais savoir quel était vos projets livres. Est-ce que vous continuez à est-ce que vous avez filmé euh, sur le dernier euh, tournage de Nicolas ou vous avez d'autres projets euh, Et je voulais savoir si vos meilleurs euh, souvenirs aussi tous les deux à, à Bangkok. Quels ont été vos meilleurs souvenirs I, I don't have a project right now. I, I'm trying to figure out what would be the next film. Because I would like to make another one, but just not about Nicholas. I don't have a project for the moment. I'm trying to think about what I would like to do after. I would like to make another film, but not about Nicholas. And memories about Bangkok. 
Ryan Gosling seeing you naked. <laughs> 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 Ryan Gosling have you nu. I didn't like being in Bangkok, so I don't really. Um, yeah, I don't mind me, Mr. Jean. Bangkok. You love Bangkok. Uh, <laughs> so I, I don't really have any great memories. I don't have a very, very good memory. Moi, j'ai une question sur le titre, parce que vous posez tous la question. Euh, Est-ce que... Yeah, uh, the title uh, was really hard for me. It was really hard for me to find a title for the movie. Um, we, we edited the film and I didn't have a title. And uh, my editor was trying to come up with a few suggestions and I didn't like them. And so... I asked for help, like from my from above, and uh, and then it just the idea came to me that it should be called My Life, directed by Nicholas Fidingworth, and then everyone hated that title, and they were like, <laughs> the, Nicholas family, his mother was like, no, if you, they're gonna misunderstand it, if they think it's his life, and my editor hated it, and uh, and but I just really liked it myself, so I just think that I mean it's a bit harsh, but I. But I think it's also really true for the film. It could have been worse. I could have called it dictated. I <laughs> chose a softer version. Uh, but, um, yeah. so that's... À la fin du montage, je n'avais pas pas de titre, aucune idée de titre. Euh, ma monteuse m'a fait des suggestions, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Alors au bout d'un moment, je m'en suis remise à la volonté divine, au ciel. Et j'ai trouvé ce titre que je trouvais vraiment très bon et tout le monde l'a détesté. Unanimement, tout le monde l'a détesté. La mère de Nicolas, tout le monde, tout le monde l'a détesté. Et moi, je l'ai trouvé vraiment euh, très très bon. Je trouvais qu'il était peut-être un peu très direct. Euh, certaines personnes avaient peur qu'il soit mal interprété, qu'on pense qu'on parle de la vie de Nicolas, euh, etc. Mais en fait, euh, moi, je, je considère que c'est vraiment un très bon titre. J'aurais pu faire pire, hein. j'aurais pu aussi l'appeler « Ma vie » dirigé, dicté euh, par, euh, par Nicolas Wittig. C'est bon. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Ben, merci pour ce documentaire. Alors, euh, Liv, en fait, la première fois que je vous ai vu, c'était dans le documentaire NWR, où justement, après l'échec de l'Inside Job, euh, vous étiez en train de plus ou moins avec Nicolas de vous disputer parce que vous étiez carrément ruiné, vous étiez enceinte de votre premier enfant. Et Nicolas était celui qui était très calme à dire « c'est pas grave, tu vas voir, on va s'en sortir, on va avoir de la chance ». Et vous, par contre, vous étiez complètement déçu. Et là, tout d'un coup, on voit l'inverse où Nicolas, justement, est tout le temps justement suspicieux, tout le temps des doutes sur son film. Et vous êtes là et c'est de lui dire « je comprends, je vais t'aider, etc. Et » Donc ma question est là, donc euh, du moins la première question là-dessus, c'est est-ce que finalement euh, ces tensions qui arrivent entre vous finalement vous servent soit pour votre création euh, à lui ou à vous euh, et la deuxième question, c'est peut-être en connaître un peu plus sur votre parcours, parce que je crois que vous avez, j'avais compris que vous avez une formation d'actrice, vous étiez une star au Danemark. Yeah, I mean, it's like that every time it comes to a movie, it's it's he has um, anxieties and doubts and fears so it wasn't new to me <laughs> that it was just like here we go again uh, the difference was just that now I was filming it uh, so um, c'est pareil sur chaque tournage de Nicolas il passe par des périodes d'angoisse des peurs des doutes c'est toujours toujours pareil la seule différence c'est que cette fois je, je l'ai filmé mais sinon c'est toujours la même chanson And then my back one, yeah. yeah. I, uh, I grew up with parents in the film industry, just like Nicholas. Uh, 
Uh, my parents knew each other. My mother was friends with Nicholas' dad, and she was an editor as well, and used to work with Nicholas' dad. And my father went to film school with Nicholas' mom in the same class. So my parents knew each other before we were born, uh, but we never met. I think maybe we met once when we were like, Eight years old, I can't remember. Mes parents sont dans le cinéma, comme les parents de Nicolas. Ma mère était monteuse et a travaillé avec le père de Nicolas. Et nos parents se connaissaient même avant nos naissances respectives. On s'est peut-être croisés une fois quand on avait 8 ans. Et sinon, ça Then I was an actress for 10 years. I was in one of Nicolas' movies, the second movie called Leader with uh, Matt Mickelson, and uh, then we had children, and I stopped being an actress, and uh, I I took uh, a, like a therapist education with uh, channeling and healing, so I'm a little bit like Jodorowsky. I like to do films, but I also do spiritual advice. Um, and <laughs> <laughs> um, and I did photography a lot because um, my dad is a photographer, so he used to uh, be in his dark room and uh, develop pictures. I, so I like photography. And I used to work for magazines with uh, still photography, but it might, it's my first film, like j'ai été actrice pendant dix ans j'ai même tourné dans le deuxième film de Nicolas avec Mathieu Gerson et après on a eu des enfants j'ai arrêté de, de, de jouer et puis euh, j'ai fait une formation en, en psycho euh, etc je suis très intéressée par tout ce qui est le monde un peu euh, occulte Alors, comme, comme Jodorowsky mais plus sexy que Jodorowsky, comme dit Nicolas. Et par ailleurs, je, je fais beaucoup de photographie. Mon père est photographe. Je passais beaucoup de temps dans la chambre noire. Donc, euh, la photographie est quelque chose d'important. J'ai aussi travaillé du coup pour des, pour des magazines. Et puis, eh c'est mon premier, euh, premier film en tant que réalisatrice. So, when Jodorowsky is not available, he has to depend on my. <laughs> Hello. Um, I was. I have two questions. One to Niv and one to Nicholas. So first, Niv, um, what do you feel Nicholas wants from you? Because at the beginning of the movie, Jodorowsky asks you, "What do you want from him?" So, actually, my question is, "What do you feel he wants from you?" And my second question would be to Nicholas, which has been worked entirely with me. But it's kind of the same question. What do you want from Liv with this movie? Is this something that you wanted for her to direct this movie? Mm. Au début du film, euh, lors de, de la lecture des tarots avec euh, Jodorowsky, euh, Jodorowsky demande à Liv qu qu'est-ce qu que tu veux de lui euh, Donc la question est de savoir ce qu'elle veut de Nicolas, n'est-ce pas Ah, ce que, okay, ce que Nicolas, ce que vous. What do you think Nicolas wants from me? Donc, ce que ce que Dieu pense que Nicolas attend d'elle, et euh, même question pour euh, Nicolas dans notre euh, sens. Uh -huh. What do I think he wants from me? Mm -hmm. uh, <laughs> but it's uh, a hard question, but I think that he realized that he's very dependent on me, and he needs me. Um, so I think our relationship is like, since Bangkok, it's, it, there's been a lot of changes because of that couples therapy after Bangkok, I guess. <laughs> But uh, it's, it's, it's a lot more like a teamwork now. We have to decide where we go next, and where do we want to live, and where do we do the next film and because previous I stayed back in Denmark when he did movies and it was just hard on us for our relationship so now we're coming with him every time he, he's, he's filming uh, but also previous we didn't have a choice because we didn't have any money so he had to leave six months for England or 
scrub them or wherever he was going. But now we have a choice. Uh, and so it's a collaboration in a way. Like, uh, and I think you're much more aware of that, that uh, otherwise it, would, it wouldn't work anymore because it's... Uh, <laughs> then I had to follow Peter Rosen's advice. <laughs> <laughs> Pour Donc je crois qu'il qu réalise qu'il a, il a besoin de moi, qu'il s'appuie beaucoup sur moi et depuis Bangkok, beaucoup de choses ont changé euh, et puis depuis aussi la thérapie de couple après Bangkok. Euh, depuis, nous fonctionnons euh, beaucoup plus en équipe. Euh, au début, euh, bon, on n'avait pas trop le choix pour des raisons financières. Euh, il partait pendant des mois euh, pour aller tourner euh, ailleurs et, et nous, on restait au Danemark. Mais aujourd'hui, on a un peu plus le choix. Donc on décide ensemble dans quel pays on vit, euh, où va se tourner le, le prochain film, et on, on fonctionne beaucoup plus euh, en équipe. Et je crois aussi qu'il s'est rendu compte euh, de tout ça euh, depuis l'expérience euh, à Bangkok. This is so rare, like Nicolas is the eye candy. <laughs> C'est très rare, euh, Nicolas est un peu le, le beau, mec, euh, beau mec à côté de moi, pas le sujet principal de la conversation. Hi, uh, thanks for being here tonight. Um, so I had one question because I could not help but thinking of movies such as uh, Hearts of Darkness, obviously, which uh, you've probably been told about before. So you're not the first um, woman director to shoot a movie about um, their husband shooting a movie. Uh, how did you feel about that? Did you have that in mind while shooting the movie? Vous n'êtes pas la première femme de réalisateur à réaliser un film sur le film que son mari est en train de réaliser. Euh, on pense bien sûr à Heart of Darkness, euh, sur le tournage de Coppola. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé Quand j'ai commencé, je n'ai pas pensé à ça, mais tout le monde m'a dit de regarder Heart of Darkness. Au début, je n'y ai pas pensé, et puis tout le monde m'a dit de voir Heart of Darkness. Donc, j'ai regardé Heart of Darkness. So, I watched it while I was filming, and uh, It's not that I don't like it, but I just knew that I wouldn't do it that way because I think Heart of Darkness is very much like a behind-the-scenes film. It's not so much about them. It's uh, so I wasn't intimidated by it in any way, even though it's a good film. So uh, I liked it, but I just knew I wanted to do something different. Alors j'ai fini par le regarder sur le tournage, et c'est pas du tout que j'ai pas aimé. Au contraire, mais c'est vraiment un making of. Ce n'est pas un film sur la relation entre euh, le mari et la femme. Donc je euh, n'étais pas complètement intimidée par ce film parce que ce n'était pas ce que moi je, je voulais faire. Hi, euh, merci d'abord d'être ici pour ce passionnant documentaire. Euh, je voudrais savoir -ce que, enfin, comment vous, vous avez ressenti euh, le fait de filmer Nicolas, parce que finalement, quand on voit le film, plus il doute, plus il est angoissé, finalement, plus il est mal, et plus ça sert votre documentaire, et plus ça le rend très intéressant. Yeah, oh, yeah. yeah, I got the same, yeah. <laughs> no, I mean, it's uh, at the same time, it's really hard to be with Nicholas when he does a movie, because it's like, ah. It's really difficult to be with Nicholas during one of these tournages. But of course, I knew the more drama, the better for me, so it was sort of mixed feelings. But I knew also that the more there was drama, the better it was for me, so I had a sentiment a bit un peu mélangé, un peu contraire. Euh, bonsoir, donc, merci à vous. Euh, ma question portera plus sur l'écriture du film. Donc, euh, au début du générique, on peut voir euh, écrit et réalisé euh, par, par Fixen. Et moi, j'aimerais euh, savoir la part d'écriture du film, puisque vous avez dit que euh, le, le film se, se, comment dire, se euh, avançait au, en termes de montage. Donc avec une autre sorte d'écriture, là où par exemple au cœur des ténèbres euh, par la femme de Coppola euh, avait été déjà préparé, euh, enfin, relativement préparé euh, avant le, le tournage et pendant. Et euh, une autre question euh, pour Nicolas, est-ce que vous êtes euh, toujours aussi angoissé 
pour le, par le succès, pour le succès du, de votre prochain film. I didn't write anything down. I just started filming, uh, and that's why I had so much material when I started to go through it. It took me three months just to look through all the material together with the editor. So uh, I had ideas about um, what I would like, but I didn't have the total story. So we did that in the editing room. There was no writing. Je n'avais rien écrit euh, avant de commencer à tourner. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec autant d'heures de rush. Il a fallu trois mois pour, euh, pour des rushers avant de commencer euh, euh, le montage. Les, rien n'avait rien été écrit avant de rentrer vraiment en, en montage. Bon, bon, <coughs> No, it's always the same thing, but it's, you see, creativity uh, feeds on fear, because uh, fear is a great adrenaline to creativity. So whether it's fear of not being able to eat, or to pay your rent, or, you know, um, when I started making films, it was always for money, because or else we couldn't live. When that changed, um, the fear became different, but it's equally as important, because else, you know, it's like, in order to pressure yourself, you need to have the constant feel of losing. And, uh, that's the kick, because at the end, when you've done something, if you've done it the way you want to do 100%, then it's, it will succeed no matter what. The challenge is, in nowadays, is that we define entertainment in either good or bad. We, and we value success based on a number, because it's a very easy definition. But it's the exact opposite of creativity, and you certainly can't define it as good or bad because that's irrelevant. Um, but fear is a, is a wonderful mechanism. It's just very difficult to deal with sometimes. Donc euh, c'est toujours pareil en fait, mais la, la créativité se, se nourrit de la peur et c'est un, un moteur euh, naturel. Au début, euh, à mes débuts, euh, c'était euh, la peur de ne pas pouvoir euh, manger, payer le loyer. Euh, donc, euh, au début, j'étais vraiment. Euh, il fallait. L'argent était euh, vraiment un moteur euh, aussi de, de peur et de, et de créativité. Mais il faut, euh, il faut toujours se mettre dans la position d'avoir la peur de perdre quelque chose, d'avoir. Euh, euh, ce sentiment de, de, de perte possible. Mais quand on a réalisé des mesures avec des chiffres et avec est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'est l'opposé de la créativité. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, oui, euh, l'angoisse est toujours là, mais la peur, euh, la peur est très motrice. First of all, uh, thanks for the documentary. And uh, I was wondering, uh, did you face any censorship on the, the picture that uh, you showed us? Or did Nicolas have uh, his uh, word to say on the, the things that, we, that you showed? Est-ce que certaines personnes ont mis leur veto 
ou euh, est-ce que Nicolas a dit euh, quoi que ce soit euh, quand, euh, quand il a vu le film Je n'ai pas eu mon mot à dire. No, I mean he didn't interfere in in the editing or anything. He, we showed it to him when it was like finished. He came to like approve the final and if there was anything. I was like, this is the movie deal with it. <laughs> <laughs> but of course, I need to have approval from Ryan Gosling and uh, Kristen Scott Thomas, but they were really kind to to let me use what I chose. Donc en fait, Nicolas n'a absolument pas interféré euh, à quelques moments que ce soit. Et on lui a montré quand le film était entièrement euh, terminé. Bien sûr, il fallait l'accord euh, de Christine Scott Thomas et de Ryan Gosling, mais ils ont été euh, très gentils et ont laissé faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Um, I, I guess um, I have a question. There's been a lot of uh, talk about money tonight. Um, from what you just said about having to work for money uh, at the beginning and making movies to get money, to uh, what you said about being a, an editor for the um, documentary or the scene in the film where we see uh, Nicholas and Ryan Gosling going out in Thailand for a premiere to get more money for the movie. Um, considering the names that you are, both of you, is it still today tough to get the funding to bring your creativity to life, both of you? And do you feel that your creativity is impaired by the need to uh, get the proper funding or the lack of funding? Um, I mean, you always need money. Um, yeah. And and it never it's, it's never easy. It can get a little more easier. But... Um, I also work in a very much like full autonomy. So, um, and because I don't shoot the scripts I write, people don't really know what they're going to get. So I try to ask for as little money as possible because with every dollar comes a responsibility. So for example, if you do a $2 million movie or a $4 million movie, or you do a hundred million dollar movie. You may have creative freedom of on both movies contractually, but because there's so much investment, there's already a control. Because if you make a hundred million dollar movie, your movie has to make five hundred million dollars to make a profit. And then you already censored what kind of film you want to make. Or if you make a four million dollar movie or in that region, you're much more flexibility to just to do what you want to do. En fait, on a, on a toujours besoin d'argent. Ce n'est jamais facile, ça peut l'être un peu plus. Euh, mais en fait, je suis euh, quelqu'un de très autonome. Je ne tourne jamais les scripts que j'écris. Les gens ne savent jamais ce à quoi ils, ils doivent s'attendre avec le résultat final. Mais, le problème avec l'argent, c'est qu'avec chaque dollar investi vient une responsabilité. Quand on a un budget de 100 millions de dollars, on sait qu'il faut faire un certain nombre d'entrées pour que le film soit rentable et pour qu'ensuite on puisse avoir l'argent pour faire le suivant. Alors que si on fait un film à 4 millions de dollars, on a plus de flexibilité et la somme investie influe beaucoup moins aussi euh, sur la forme, le genre euh, du film, et sur sa propre créativité. You must never make money an obstacle creatively. I mean, that's not even a you know, possibility. Mais l'argent ne doit jamais être un obstacle à la créativité. Yeah, and sometimes you got to be clever, like when uh, the people in the, in the Hoi Hin Film Festival, I think, or mm -hmm. north of Thailand, When they called and said, uh, we'll give you, was it $20,000 or something? I can't remember. Like $20,000 or something like to show. $40,000? Was $40,000? $40. It started as $20,000, and I needed money to buy off the police in Bangkok. So I needed cash. And uh, I said to him, I said, well, if you pay us forty. dollars Ross, Ryan, and myself will come and walk your red carpet. And, and so I sold him, and uh, <laughs> they, we, we went to the north of Thailand, and, and we walked the red carpet, and then a, 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 a Thai woman 
came in and gave us forty thousand dollars in cash. And I never had so much money in my life, so I had to count it just to feel what it'd be like counting so much money. But you're always trying to find ways, you know, that you can use because you know you're always chasing for money. It's film is an expensive canvas, no matter what. You know. Il faut parfois il faut être un petit peu un petit peu rusé avec l'argent. Donc, euh, comme vous avez vu dans le film, euh, on nous a proposé de, de l'argent pour venir présenter euh, le, le film euh, dans un festival à deux heures au nord euh, de Bangkok. Et au début, on nous avait proposé 20 000 dollars. Alors, euh, j'en ai parlé à Ryan et puis finalement, on a obtenu euh, 40 000 dollars chacun parce qu'on avait besoin de cet argent liquide pour, euh, pour les bachiches, en fait, euh, à la police euh, de Bangkok et donner à la police de Bangkok sur le, sur le tournage. Donc bon, j'ai vendu Ryan Gosling pour 100 000 dollars au final. Alors on a parcouru le tapis rouge et puis après une, une dame euh, thaïlandaise est venue nous donner euh, tout cet argent en liquide. Je n'avais jamais eu autant d'argent en liquide de toute ma vie, donc j'ai compté billet après billet. Mais bon voilà, on trouve toujours un moyen pour, euh, pour trouver de l'argent puisque de toute façon, quelle que soit la, la, la taille euh, du film, ça coûte toujours de l'argent quoi qu'il arrive. But there is always that sense you're willing to sell yourself or anything just to get the money. Yeah. Il y a toujours l'idée qu'on est, on est prêt à se vendre ou à vendre n'importe quoi pour avoir l'argent. Hi, uh, congrats on the film. Um, I wanted to know that um, a lot of filmmakers like um, George Lucas or Paul Verhoeven uh, talked about the, the vital influence of their partner in the making of their film. Like Verhoeven said that at first he didn't want to do Robocop because he thought that the script was stupid, but then his wife convinced him to do it and turn it into a masterpiece. So I wanted to know how would you describe your influence on each other in your work, in your respective work, and in the making of Only God Forgets Quentin. Beaucoup de réalisateurs ont parlé de l'influence de leur, euh, leur femme ou de leur, euh, leur mari sur leur travail. Paul Verhoeven a dit qu'il euh, pensait ne pas faire Robocop parce qu'il trouvait le script un peu idiot. Et puis sa femme l'a persuadé de le faire et c'est devenu euh, le succès qu'on connaît. Donc euh, comment définiriez-vous l'influence réciproque que vous avez l'un sur l'autre uh, well, I mean... I mean, for example, uh, it was uh, Liv who basically persuaded me to hire Carrie Mulligan because I'd never seen any of her movies and um, I've only met her. And um, but I, she, she, I liked her, so but it was you know I, I, I use her a lot, you know, in terms of you know she's very harsh in her opinions. Um, uh, yes, you are. And, uh, <laughs> So um, it's, um, but um, it's hard, like specifically, but it's, it's very much like, of course, there's a part of me that always seeks her approval. Um, and um, on the movie that I just did, there was a certain famous actor, who I won't name his name, that was going to be in the movie, and I was really excited. And when I told Liv about this specific actor, she goes, why do you want a doll in your movie? Well, okay, yeah. All right, that's not such a good idea. And then he fired. I fired him. But <laughs> it's been very, in, in, you know, in terms of her opinion, a very valid sort of kind of all the decisions. Donc, euh, en fait, le, par exemple, c'est Liv qui m'a donné, euh, qui m'a persuadé d'engager euh, Carrie Mulligan. Je l'avais vu dans un film, mais voilà, c'est elle qui m'a persuadé de, de l'engager. Et je m'appuie beaucoup sur elle parce qu'elle a des opinions très tranchées. Et en fait, il y a quand même toujours une partie de moi qui recherche son approbation, d'une manière ou d'une autre. Et sur le, le film que je viens de terminer, au début, au casting, j'avais euh, pris une actrice et quand j'en ai parlé, elle m'a dit « Mais pourquoi tu veux une poupée dans ton film ?» Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, bah, j'ai changé de, changé de comédienne. Donc pourquoi veux-tu quelqu'un de chiant dans ton film Ah, un acteur très très célèbre. Like a Barbie doll. Vous, vous ressemble, qui ressemble à une poupée. Donc, euh, 
Il y a une poupée Barbie. <rire> Re. Euh, je voudrais savoir, vous, vous filmez pendant plusieurs mois Nicolas, qui est un coup et, et déprimé, un coup est très enjoué, très motivé, avec des, des émotions qui changent. Euh, Est-ce que ces états, ont, il est arrivé qu'ils vous contaminent et que vous aussi vous doutiez du coup euh, de la bonne idée de ce que vous faisiez, ou des fois, au contraire, ça vous justifiait ce que vous faisiez. No, I didn't really think about it that way. Um, I mean, I'm not very ambitious, uh, so... I, I'm very different from Nicholas, so when I approached the, the whole concept of making a movie, I was just like, let's see where this goes, just go with the flow, and if it works, great, if it doesn't, I just throw it in the trash. So, uh, it didn't affect me in, in the way that I wanted to do my movie. Um, so, yeah, no, no. En fait, non, je n'y ai pas pensé en ces termes du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très ambitieux. Donc, euh, je me suis laissé porter en faisant son film, ce film et puis en me disant euh, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, si ce n'est si pas réussi, ben, poubelle, ce n'est pas grave. Donc, euh, ça n'a pas de grande influence sur euh, ça, ces états comme ça de de haut et de bas n'ont pas eu une grande influence sur moi, ça a une influence par contre sur la, sur la famille. Euh, Nicolas, euh, pendant la post-production, on voit que tu dis que, que tu n'es pas content de ce que tu as fait à Bangkok. Je voulais savoir si avec le recul, tu continues à penser que Only God Forgives, tu le... Tu, tu n'as pas fait le film que tu voulais Ou alors est-ce que c'est encore une étape par laquelle tu passes tout le temps et tous tes films, tu considères à chaque fois que tu n'es pas allé jusqu'au bout Enfin, qu'ils auraient tous pu être mieux que ce que, que tu as fait au final, quoi. No, um, it, it, I'm very proud of the film. Uh, I think it's a, it's a, it's a, um, it's a masterpiece. But, but, but the, uh, you, you, you kind of go through a process creatively where you start to hate what you do, and the, because you actually love it, but you hate it because you want to see what it's like looking at it as a failure because it forces you to look at it in a different way. And so the ups and downs comes from some days you love it, some days you hate it, but it's, it's, a, it's a creative mechanism to always look at it as round, and never on one direction. You always look at it from various angles as you, as you move along. But uh, no, I, 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 I thought that the, I thought the film turned out tremendously well. En fait, je suis très fière de ce film. Je pense même que c'est un chef-d'œuvre. Mais en fait, pendant la, la réalisation d'un film complet, hein, on passe par différentes étapes, et notamment une où on déteste le film. Et c'est important de le regarder aussi depuis ce point de vue-là, pour pouvoir regarder, ne pas regarder le film seulement dans une seule direction. Regarder le film en, en tournant autour et en le regardant sous différents aspects pour qu'il pour que, pour qu soit au final euh, réussi et qu'on ait bien appréhendé sous toutes ses formes. Mais au final, je suis très content de, du film. Mais je pense que c'est un film très intéressant. Comment je vais le dire C'est un film intéressant. Uh, variation when you do something creatively is to to 
you suddenly spend a lot of time hating it and then trying to fall in love with it again. Because that creates a constant evolution creatively as it moves along, whatever it works towards. And I shoot my films in chronologically order, so there's a constant movement, because I don't really know how it's going to turn out. So that means that some days I love it, some days I hate it, but I know I love it, even though I hate it. It's like being married. And, <laughs> and you, <laughs> so you don't really have a lot of options, but it's, 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 it's in a way to constantly creative. Whenever you feel satisfied, you have to find a way to feel dissatisfied to be able to look at it in another way to see what potentially it could evolve into. Seems that easy living with him. <laughs> En fait, il y a une variation dans la créativité qui est très intéressante. C'est que ce qui est intéressant, c'est de passer beaucoup de temps à détester ce qu'on ce qu est en train de faire et soudain retomber amoureux de, de, du film qu'on est en train de faire. Et en plus, comme je tourne le film par les films de manière chronologique, euh, tous les jours euh, sont différents. Il y a des jours où on est satisfait, des jours où on n'est pas satisfait. Et au moment où on est satisfait, il se trouve pour trouver un moyen de ne pas être satisfait avec ce qu'on a fait pour pouvoir toujours euh, trouver des, des, des différents angles, toujours euh, voir les choses différemment pour que le, le processus avance et que, euh, et que le, le film euh, évolue vraiment. C'est comme un mariage. Il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Il faut toujours faire en sorte que ça, que ça avance. Donc pour lui, euh, dans le film, il y a des séquences où Nicolas euh, filme, euh, enfin vous filme ou filme euh, des espaces. Est-ce que euh, vous y avez pensé avant Est-ce que c'était une idée euh, qui est apparue pendant le tournage Ou alors est-ce que c'est une improvisation euh, Nicolas voulait s'amuser et prenait la caméra <rire> That was complete improvisation, and I actually forgot about that scene. It was my editor who found who found it one day. I wasn't in the editor, and she said, "I found this scene. You need to use this scene." I was like, "Oh no, not me." En fait, c'était une improvisation totale, et j'avais complètement oublié l'existence de cette scène. Et c'est c'est ma monteuse qui m'a appelé un jour en disant, "J'ai trouvé cette scène. Il faut absolument qu'on l'inclue dans le montage." It was part of me reacting because I was so annoyed with her. Because every fucking morning I would wake up, she would be with her camera like this close to me. Like, Hi, how are you? Hi, how are you? How was last night? <laughs> Bonsoir, j'avais donc deux questions. Donc, euh, je voulais savoir si euh, vous, vous avez, euh, sur la façon dont vous avez filmé, ce que Nicolas vous a donné euh, beaucoup de conseils, comme on peut le voir euh, sur la scène du début. Et la deuxième partie, c'est euh, avec du recul, est-ce que vous regrettiez de ne pas avoir mis certaines choses I can start with the first one. Because yes. the first day that she had the camera, and I was like, go over there, you know, shoot over that. She goes, shut the fuck up. The first day, when she took the camera, she said, install it here, turn it here, etc. And she said, shut the fuck up. I just got the camera and had to figure it out, and we were trying. And then, of course, he's like, starting to direct me. Go over here. It's so typical him, he's like, bossy. But that was, uh, no, he didn't, I mean, maybe a few times in the beginning, but then he backed off, and he didn't interfere, like, at all, otherwise. The first day, when I had the camera, and I tried to 
maîtriser, il me disait, mets-toi là, filme là, etc. Essayer de me diriger, mais euh, très vite, euh, il a complètement euh, arrêté d'interférer, vraiment très très rapidement. And about uh, the material that mm -hmm. I did, that I put, um, no, not really. I mean, there was a lot of scenes with Nicholas and Ryan that was really, really funny. So, like Nick, uh, Ryan making fun of Nicholas and stuff like that. There was so many scenes, but it was just to balance it that it wouldn't be too much. So you have to like kill your darlings, I guess. <laughs> Et sur les, les scènes que peut-être euh, je regrette de ne pas avoir inclus, il y avait des scènes euh, assez drôles entre euh, Ryan Gosling et Nicolas, notamment Ryan se moquant euh, de Nicolas, mais ça aurait été un peu trop euh, déséquilibré. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, on est obligé de, de tuer ses idoles. <rire> de toute façon, on attend que pour deux dernières questions. <rire> Last two questions. <rire> Peut-être dans le DVD, il y aura les scènes Ryan Gosling et Vita, Nicolas. Euh, juste, moi j'ai une petite question, mais je pense que je passerai le micro quand même. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question au moins okay. euh, Alors la question c'est que j'ai cru comprendre qu'à euh, Bangkok vous avez fait venir un chaman pour exorciser euh, la chambre d'une de vos filles, qui, qui aurait été quelque chose plus ou moins qu'on aurait pu voir filmer, et je voulais savoir dans le livre euh, qu'est-ce que vous avez votre point de vue sur cette question-là, sur le chaman qui serait venu donc, euh, pour exercer une chambre de votre fille We have a we have a daughter that has that can see superpowers. We have a daughter that can see ghosts. It's not very funny, but <laughs> but she was uh, screaming in in that particular room uh, every night. Three, four times every night, pointing to the wall, screaming, no, no. So we try to, <laughs> to, because that's totally normal in Thailand when you say, I think there's someone, okay, sure. Here's a shaman, you know, they don't even like, are you crazy or something? It's just normal. So uh, the shaman came, but it didn't really work. So uh, after, I think, three months or two months, I can remember, we moved to another apartment and she slept the first night. And there was no more ever. So it was only in that room. En fait, euh, elle, elle, toutes les nuits, elle, elle, elle hurlait, elle criait euh, en, en, désignant, en pointant le mur, euh, en disant non, 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 non. Et alors, euh, en, en Thaïlande, c'est tout à fait euh, normal de dire euh, voilà, on voit des fantômes. Euh, et donc, on a, on a envoyé un chaman. Euh, et le chaman est venu et bon, ça n'a pas très bien euh, fonctionné. Donc euh, après trois mois à ce régime-là, on a, on a déménagé, elle a changé de chambre et elle a très bien dormi dès la première nuit. Très bien. Et ma deuxième question, c'était sur la musique. Donc j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup la musique, ça faisait partie de votre vie. Et au final, euh, l'utilisation de la musique faite par Cliff Martinez ressemble beaucoup à la façon euh, où les, la musique ressort dans les films de Nicolas Wedding Graffin, notamment Drive Shroud. Est-ce que, est, est que vous avez ressenti ça aussi, que finalement, euh, la musique, vous l'avez un peu utilisée de la même façon que votre mari euh, dans votre documentaire Parce que moi, j'ai l'impression que, que ça me donne. I used, um... Uh, I was so happy that uh, Cliff agreed to do the music. Uh, I felt I was really lucky that he uh, wanted to do that. But so I used uh, when I was editing a lot of temp music of Cliff's music from Spring Breakers and uh, from Drive. Uh, and told him I want music similar to this. So it was really hard for him because he felt. I can't repeat myself, but she wants, you know, same thing, but different. Um, and, um, yeah. Et en, 
j'ai vraiment beaucoup de chance que Cliff Martinez accepte de faire la musique. Et en fait, pendant le montage, j'ai utilisé des musiques temporaires, qui étaient des musiques de Cliff Martinez, de Spring Breakers et de Drive. Et après, quand il est venu, je lui ai dit, ben, voilà, c'est ça, c'est ça que je veux. Donc, c'était compliqué pour lui euh, de faire euh, la même chose, mais différemment, ou différemment, mais, mais la même chose. Hi again, so my question is for Nicholas. In the movie we hear that um, you wanted this film not to be commercial. So I was wondering, um, did you first think of the movie as a provocation? Like, uh, I did drive and now I'm, not, I'm going to do something very different. Or um, did you just happen to think of a movie that was not commercial and then just deal with it? Dans le, dans le film, vous dites euh, que vous ne voulez pas que Oliver Fouquet soit un film commercial. Euh, Est-ce que, du coup, euh, le film est une réaction un peu euh, provocatrice euh, à cette idée Ou bien est-ce que vous avez eu euh, l'idée du film avant même euh, le succès et toute l'idée euh, commerciale qui va avec Well, don't get me wrong, I mean, you want everything to be commercial, but... Um, I was going to, originally my plan was to do uh, only got uh, gives before drive, and then drive happened, and then I did that instead first, knowing that I would go into only got gives after. But I didn't anticipate the success of drive. So when that came, it was very much like, okay, how do I, you know, because I could very quickly repeat that pattern now. But I knew that I wanted to make this film called Neon Demon, but in order for me to do that, I needed to, to, to destroy everything I had built up with Thrive, in the sense of, the, of what was going to be expected. And I also was very interested in doing, you know, an installation movie, in a way, more than, um, so it would feel very different drive. It's a bit like when Lou Reed did Transformer, uh, the next he did was Metal Machine, which is just an album of guitar distortions. But it's sometimes important when something works extremely well that you very quickly destroy it, because otherwise you start to chase it. And, um, and I wanted to do, because uh, I had done three movies, Bronson, Mola Rising, and Tribe, that's a lot about male masculinity. But I couldn't, felt I couldn't go any further with it, so I wanted a movie where I emasculated it. Um, and luckily, Brian agreed to play the role, but it was going to be the exact opposite of the driver, which is very much a strong hero. Here, he was impotent and he was weak under his mother's control, which is the exact opposite of what we did in the film before. But I can see why it had to go that way because it was leading into this film that I wanted to do called Neon Demon. Um, but also that I thought it would be interesting doing uh, an installation film, uh, which what well, the basics for Only God Forgives. And then the clever thing to do was, of course, to do it at a very <coughs> minimal budget. So the film became commercially successful because there was a very little, um, it was a very expensive movie. So you can do these things, you just have to be clever in terms of how the money flows. Because as long as people make money, they will always support you for your next film. Donc, euh, en fait, euh, il ne faut pas euh, être euh, hypocrite, on veut toujours qu'un film marche au niveau euh, commercial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je vais faire Only God Forgives avant Drive. Les, les choses ont fait que Drive a été réalisé avant, qu'il a connu euh, le succès que, que, que l'on sait, et que j'aurais très bien pu euh, répéter un succès euh, similaire, c'est-à-dire en, en, en continuant à faire un peu euh, la même chose. Mais j'avais en tête de faire le film que je viens de terminer, qui est Neon Demon. Et pour pouvoir le, le faire, il fallait détruire tout ce que j'avais fait auparavant. 
et euh, il fallait absolument que, que, je, que je fasse autre chose parce que le grand risque quand on, on a un, un succès euh, aussi important qu'avec euh, Drive, c'est qu'après on court après euh, ce succès en, en répétant un petit peu les mêmes, euh, les mêmes recettes. Je venais de faire euh, trois films euh, très forts sur la masculinité et l'idée était un peu de, de démasculer en fait euh, les personnages euh, masculin et Ryan Gosling a accepté de jouer un personnage qui est à l'opposé euh, total de son personnage euh, dans Drive. C'est un personnage qui est euh, impuissant, faible, sous la, la, coupe, euh, la coupe de sa, de sa mère. Et vraiment tout ça, l'idée était de faire un film euh, qui serait euh, comme une, une installation en fait, euh, que vous pouvez voir euh, dans, les, dans les musées. Euh, c'était vraiment l'idée de, de, de repartir sur des bases complètement différentes. C'est pour ça aussi que c'est un film qui a été fait avec un tout petit budget. Parce que euh, c'est un film qui, euh, commercialement, a, a très très bien marché. C'est un, 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 un film qui a apporté beaucoup de profit. Puisqu'il ne faut jamais oublier que pour pouvoir euh, faire un film après l'autre, il faut que les films rapportent de l'argent. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose, euh, chose euh, d'important. Voilà l'histoire de Handicap Fugues. Très bien. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, sauf si vous avez une question pour lui, c'est une toute dernière. Sinon, on... Il y a du micro, mais vous pouvez y aller à vos euh, J'avais l'impression, en fait, que, que le film euh, était un peu une, un début de la thérapie de couple. Est-ce que c'était le cas Yeah. <laughs> yeah, in a way. <laughs> oui, mais certaines façons. It was very therapeutic to make the film, uh, I guess. C'était bon très thérapeutique de faire le film. I mean, we've been together 20 years, so, uh, and, and she's the only girlfriend I ever had. So I don't know any other women besides her. Um, you, you can kind of say I came straight out of my mother into her. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et c'est la seule petite amie que j'ai eue. Dans un sens, on peut dire que je suis sortie de ma mère pour rentrer dans elle. He had his own apartment. C'est pas vrai, il avait son propre appartement. C'était juste un setup ou... Ça a été un piège, c'était juste, tout était faux. Mais, donc, pour moi, en tout cas, je suis très dépendant sur ça, et je pense que ça a pris beaucoup d'années pour me rendre compte que c'est... Vous savez, je ne serais pas capable de fonctionner sans elle in many ways. So, and I think that after the movie, we spent a long time in, in therapy discussing how we would survive the next, you know, 40 years. Um, and, uh, right? <laughs> yeah. Oh, okay, just to make sure. <laughs> uh, so it, it's, uh, it's um, I guess the film was very therapeutic for both of us because the way our, our Our lives collided in the film because it, it couldn't just be about my life. It had equally to be much about her life, I guess. Right. En fait, je dépend beaucoup de de Liv et j'ai mis des années, des années à m'en à m'en rendre compte. Et je crois que je ne pourrais pas fonctionner euh, sans elle. Et en thérapie, on a discuté la euh, manière de survivre aux 30 prochaines années. Et le film, en ce sens, a été très thérapeutique parce que euh, soudain, nos, nos, nos deux vies se sont, sont rentrées en, en collision, se sont vraiment mélangées. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement euh, ma vie, mais aussi sa vie hein, qui était euh, très importante. I don't think it's necessary. Um,
If, if one day she's... <laughs> Lola sees this. She's seen the movie, the oldest, but she doesn't really get care about that part of it. Yeah. Lola, the most aged of the two, has seen the film, but that aspect of the things doesn't interest her. Yeah, we're going to stop there.